Ну что, сейчас мы разберем, как сделать выдержку на команде лежать. Еще раз обращаю ваше внимание, удобное покрытие пусть будет для собаки. Если вы пока только начинаете изучать команду лежать, ну делайте дома на диване, на коврике удобном. То есть собаке должно быть комфортно. Помните, надеюсь, ваша задача показать собаке, что выдержка это супер выгодно. Она ничего не делает, а ее непрерывно хвалят и кидают в нее еду. Все, что, все требования к состоянию собаки и к лакомству я говорила в предыдущем уроке. Кто забыл, ну пересматривайте. Так, итак, первый момент. Очень у многих бывает такая проблема, как только собаке говорите лежать и угощаете ее в позиции лежа, после угощения собака тут же вскакивает. Смотрите, как мы эту проблему решаем. Флай, плац! Ай, браво, мой песик, молодец! И пока собака жует первое лакомство, мы успеваем ей дать второе, третье и так далее. И возьмите это себе, ай, браво, гуляй! Возьмите себе это на вооружение. Вы сказали собаке любую фиксирующую команду, но слежать это особенно важно. Вы угостите ее не один раз, а несколько. Пусть она знает, что не надо вскакивать после первой же команды, туда еще прилетит лакомство. Кстати, очень удобно, если вы работаете дома, давать лакомство не с руки, а класть его на пол, между лапок собаки. Если вы работаете на улице, удобно взять крышечку от контейнера или маленькую мисочку и класть лакомство туда. Для чего это делается? Чтобы не было привязки к рукам, чтобы собака не смотрела неотрывно на кусок вашей руки. Вот. А смотрела вот так вот, лежала и смотрела между лапок, зная, что еда прилетит туда. Но, честно скажу, я банально забыла сейчас крышечку от контейнера, хотела вам показать, как это на улице. А на землю на улице я предпочитаю еду не класть. Хотя, когда я работаю в зале, я спокойненько кладу еду между лапок собаки. Вот. Итак, это ваше первое упражнение, если у вас есть проблемы, собака вскакивает сразу после команды лежать. Еще раз показываю. Встань, пожалуйста. Развернись немного на камеру. Плац! Ты зацепил хвостом, молодец, хороший, в общем, песик, ты зацепил провод, но лег хорошо, умничка. Вот, угостите собаку несколько раз, ты мой зайка, гуляй. А дальше все делаем так же, как с выдержкой и сидя. Начинаем хвалить собаку спокойным таким речитативом и начинаем немножко двигаться. Двигаемся максимально естественно, то есть шаг от собаки, шаг к собаке. И смотрите, какой самый частый косяк люди допускают. Они угощают собаку вот так вот, угощают высоко. Ребят, ну вы это наклонитесь на 5 сантиметров пониже, а то ваша собака вот так вот, чтобы собака не подскакивала. Давайте я флай разверну все-таки поудобнее. Фла, давай сюда, 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 чтобы его было видно. Плац. Молодец, хороший песик. Давай я так вот встану, чтобы тебя было видно. Ай, молодец. Вот, пониже угощаем собачку. Флай, ты не съел. Угу. Да? Не высоко, не вот... Флай, посмотри на меня. Не вот так вот угощаем собачку, да, чтобы она вскакивала, а пониже угощаем собачку. И молодец, гуляй. Не надо на этом этапе перешагивать через собаку, прыгать возле нее и так далее. Флешка, давай сюда. На этом этапе ходите недалеко от собаки в пределах ее видимости. И э, общее правило, когда ваша собака сорвется. Даже, ребят, не если, а когда. На начальном этапе собака будет срываться. Это нормально, это неплохо. Вы должны замолчать, выключить похвалу, молча вернуть собаку в ту же позицию. За кусок, руками, тут ваше дело. И как только собака снова легла, вы продолжаете упражнение. Фла. Сюда пройди. Плац. Ты мой зайка, молодец. Вот как это выглядит. Ай, мой хороший песик. Кто такой классный песик? Как он хорошо лежит, умничка. Ай, молодец. Молча вернули собаку. Ай, браво, хорошо, песик, молодец. Гуляй. Я поняла, по нему муравьи ползают. Иди, мой бедный песик, я стряхну с тебя муравьев. Конечно, уложила хозяйка в муравейник собаку. Иди сюда. Ну все, с этим упражнением закончили. Делайте выдержку лежа, рассказывайте о результатах.